大家好，我是刘宇，目前是在东南亚越南的芽庄呢，在这里啊住了两天啊，解释一下。今天呢，打算去租辆摩托车啊，去逛一下附近的环境。如果租不到的话，只能坐车了。好了，先喝一杯饮料，再去吃个饭，先解解渴啊。它这个分量还是很多的，买买一大杯，三块钱。今天这个天气还行，感觉太阳不是特别的大，嗯，好浓的甘蔗味啊！在越南啊，开这种甘蔗汁咖啡厅啊，是很卷很卷的。对面也有一家，你看。中午吃一份当地人吃的快餐，看一下有什么。它这里啊，菜很丰富的，嗯。嗯，它这里有鱼有肉，还有菜。再来个鸡蛋。看一下这家的快餐店，吃饭的人很多啊。隔壁还有一家，他们是一起的。看一下今天点的菜啊，点了三个菜，这个应该是猪耳朵吧，然后一个鸡蛋，还有素菜。主要是这份鱼，这份鱼很新鲜，还有送了一碗汤，总共是十五块钱人民币。哈哈哈哈师傅，这辆的摩托车好像是坏的，脚的路好像坏的。两公里啊，叫辆摩托车的话，人民币六块钱左右，两万越南盾。这家的生意啊，非常的火爆。摩托车订完了，我只能再换一家吧。不行了，人都快逛中暑了，逛了几条街了都没有租到摩托车，都是需要押护照的。一万五越南盾，相当于人民币的话，五块钱左右。刚刚找了七八家的摩托车租赁公司啊。需要押护照才能租啊，所以我就没有租。今天的行程呢要改变一下了。中午呢来到十九世纪的大教堂啊逛一下，到了傍晚呢去芽庄的海滩逛一下，到了晚上呢就去芽庄的夜市逛一下。今天的行程安排就在市中心附近走一走、瞧一瞧了。现在太阳非常大呀，也非常的燥热，先找个阴凉的地方参观一下。哎呀，他这个是不需要门票的，但是呢，他这里门口有这个捐款的，弄点，意思一下，三块钱我放了。下午的两点钟是最热的时候，满头大汗的。他这里进来的时候他是不需要门票的，但是外面他会提醒你进行捐款，随意的，也不用担心语言不通啊，因为韩文。英文、中文都有提示的，我刚刚接了意外。这座大教堂位于芽庄的市中心，离海滩也很近的。你看，这些都是韩国的游客居多，中国的游客稍微少一些。你看起来还挺高的，非常的震撼啊！打算去里面瞧一瞧。今天这个太阳啊，确实是非常大。在教堂里面，说话小声一些。哇，天气啊，真热呀！教堂外面就是繁华的市区，密集的房子。今天这个天气真晒呀！温度差不多有三十二度左右。这个大教堂像是那种石头垒起来的，但是它也有一点像那种水泥的感觉，也有点像。这里凉快。现在下午的快四点钟了，去海边逛一下，太阳不是那么猛烈。这些一看就是中国大爷大妈，看这个穿着还是能够看得出来是中国游客的
现在是下午的四点钟，太阳已经晒不到我这里了。我是刻意等到这个时候来的，因为中午的话天气实在是太热了。看一下这边游客非常非常的多，待会儿呢去这下面啊看一看，那边风景会好一些。这里要有围栏啊，是不让过的。这个景区呢，在芽庄的市中心，就四公里左右，坐摩托车也就三万元的盾，九块钱就能到这里，很快的，风景还不错。这里有个小海滩，拿出我的三米长的自拍杆，来这里了，拍风景了，不同的视角。看起来也不一样的风景。哎呀，这里啊，石头上面啊有点危险，因为有很多的沙子。这里啊，这里啊，这里啊，这里啊，这里啊，这里啊，这里啊，这里啊，这里啊，这里啊，这里啊，这里啊，这里啊，这里啊，给越南大叔、大爷们、大妈们拍个照，一二三，拍一张。看来他这个。爱与情长雨，暴风雨，人生不如意。泪与欢兰笑，成对比。冬去春来时，我冷惜。今天的晚餐来了，这个虾十五万，感觉不太划算呀，不是那么新鲜，感觉，感觉也特别的小，五万的牛肉粉，这个粉看上去倒是挺不错的。然后越南这边有很多调料，这种辣椒我还是第一次见。一般在越南像这种调好的辣椒很少，这个全部都调料啊，五六种。好了，开吃了。这个粉还是很鲜美的，尝一这个牛肉。嗯，这牛肉可以。它这个豆芽是生的豆芽，在越南很多菜都是那种生的，我还是吃不习惯那个生的。芽庄这个旅游区稍微贵一些，来点辣椒啊，口味重些啊，天天吃清淡的也吃腻了，尝一下这个辣椒辣不辣？嗯，还行，不是很辣。我都已经把这个辣椒吃下去了。这帅哥啊，帅哥，这帅哥啊，他觉得还帅一点，你们看着帅一点。啊，你你你们是哪的？我浙江的。浙江的。嗯，你呢？啊，你们是哪里的？我武汉的。武汉的是吧？啊。什么地方？宁波。宁波。啊。<笑>可以啊。
嗨，朋友们，大家好！昨天就在这家小旅店住了一个晚上，现在起床了，打算去吃个饭。看一下我今天穿的衣服是白色的，很凉快呀、啊。说一说今天接下来的行程和规划。大家都知道，我已经进入越南将近半个月了，因为我的签证呢只有一个月的有效期。到期了以后呢，就必须离境了。如果你想续签的话，是比较的麻烦的。所以呢，我就打算换一个国家，那就是东南亚老挝这个国家呢，我也没有去过，所以呢，想去看一下那边的经济啊，都是比较相对来说落后的。而且呢，我也想去看一下，因为我没有去过嘛。那么越南呢？之前我是想着骑摩托车游越南的，后来呢又想着租一辆或者是买一辆。那么租一辆呢是不现实的，因为他们很多需要押护照，我又不想把护照给押给他们。那么租来的摩托车呢，只能在市周围啊转转。如果想去远的地方，只能买一辆摩托车。买一辆摩托车呢，我现在只有十多天的签证了，有时间又不够，到时候想卖的话也是非常麻烦的。所以呢，我就想着去老挝那边待一个月，然后去买一辆。但是我不知道老挝那边的摩托车和越南的摩托车的政策是不是一样的。如果他们这两个国家政策差不多的话，可以买一辆。如果说那边办理摩托车证件比较麻烦的话，那我可能还是会考虑徒步啊、搭车呀、啊、坐车、火车呀、啊、这些来游老挝。具体的话。当我进入了老挝，再看情况吧。那么我在越南还有十来天的签证，我该去哪里的？其实我也是一片的迷茫啊，就是走到哪里算哪里。好了，我先这几天考虑一下吧，反正时间还有十来天。看一下这家旅店外面的街景，今天还是好热好热。这边高楼大厦的，哎呀，有点恐高啊！吃饭去，吃饭去，口渴的要命啊！买一支椰子，我，来一个椰子，这个一万越南盾，很便宜啊！哎呀，老板，这个砍椰子也是熟练的，先喝了再给钱，来一口啊！哎呀，好甜好甜啊！就像是喝矿泉水了，一口气喝完，然后去吃个饭吧。这个比矿泉水都便宜，我感觉。里面水分啊，全部都是买的，整整差不多有三百毫升，差不多应该有。中午一份。海鲜炒面，到了老挝以后就吃不到海鲜了，因为老挝是个内陆国家，尝这个炒面啊、哦，分量确实很大，海鲜也很多，都是虾呀，这个虾很新鲜，鱿鱼。中午一般没什么胃口啊，刚刚起床，人都是晕乎乎的。放一下，今天跟大家聊一个话题嘛，就是为什么在越南有那么多的西方国家，韩国、日本，他们比较喜欢来越南呢？第一个原因就是越南这边的天气气候啊，都是以夏天为主，特别是南方，从岘港一直到胡志明啊，这边是没有冬季的，所以呢，他们比较喜欢这边的天气气候。还有一个原因，就是因为这边的衣食住行啊，都是很便宜的。我打个比喻吧、啊，就好比这边的水果，这边的海鲜，真的是对于他们来说，西方人来说很便宜。水果就像是不要钱一样的。还有一个原因呢，就是因为越南对于西方国家很多都是免签证的，买一张飞机票啊，来这里度个假，海滩晒一晒木瓜浴。是非常之惬意的，而且很多西方的人很会享受生活啊，拖家带口的来到越南度假。你看这下面
绝不都是西方国家的人。这海浪真惬意啊！下面可以下去游个泳啊。在这个海滩上面，他们的穿着实在是太暴露了，我都不敢拍视频了。哇，这个海拉大！哎呀，被淹没了，被淹没了！哎呀，晚上的八点多，来到芽庄的火车站，买一张前往胡志明的火车票，八十。外越南盾相当于人民币的话，两百四十块钱。现在在等票，应该是晚上十点钟的车票。我以为要等到凌晨啊，想不到刚刚出了票，这个火车就来了，运气还是非常的好的。直接这个火车都走过来啊，他们刚刚下车，我应该是八号车厢。看一下越南的火车站。八号，瞧一瞧。今天睡一觉就能到胡志明了，明天早上六点钟到。从芽庄坐了九个小时，终于到胡志明了。现在是早上的快六点钟了，下火车。哎呀！感觉胡志明这个火车站相对来说大一些。现在早上六点钟。哎，五点多，天还没亮呢，这边等车的人还是挺多的。去上个厕所。已经从胡志明火车站里面出来了，天还没亮啊，先去喝杯东西吧。现在办理酒店入住也不太方便，因为在越南都是下午两点钟入住的。马路边。有吃这个粉的，好了，我来一份粉。这个是粥啊，差不多，我以为是粉。嗯，这味道还挺鲜的。还有这个油条。吃完早饭，天已经蒙蒙亮了，找个地方喝一点咖啡清醒一下，看一下早上人还是。多了，这家咖啡厅就在马路旁边，它这里的位置啊相当的不错，马路边一个四角路口啊，坐在这里喝点咖啡，然后吃点这个这个叫什么来着？当早餐吃的这个肉松。摩托车吧，走了差不多一公里了，背着这个行囊还是有点累的。现在坐上摩托车去软会街转一转，越南大叔，一个月。马
买了一点稻谷给这个鸽子吃，喂一喂啊！这么多，哈哈，饭来了，饭来了，来到这了，喂，咕咕咕咕咕咕，哎呀，回过来，回过来，这这这个吃的，我绝不把它回过回回到我身边来。哎呀，来来来来来来来，来来来来来来来，来干啥？搞啥？哇！哈哈哈哈哈！他背包的，他背包。一群小可爱。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。好热呀，逛的，要找个地方休息一下，去爱个摩。越南这里啊，胡志明爱摩是很出名的。现在眼睛啊，困得很啊，才早上的九点钟左右啊，逛了好几条街了，想买一双拖鞋买不到啊。这里天气有点热，穿这个鞋子不太舒服。来吃一份粉啊。牛肉粉，小份的，我吃不了这么多。越南的水果，木瓜、香蕉，这边摆的都是新鲜刚摘的，看起来。但是吃不下呀，根本吃不下。香蕉特别多，自来熟的这个香蕉，这边相当的热闹。这里有条小路，进去瞧一瞧。很窄啊，这里，不过这里面凉快。外面太阳有点晒，这里面卖油盐酱醋茶，还有看看啥东西，都是一些小卖部啊。嘿，这种地方挺好玩的，彩礼油盐之类的。哎呀，这上面这个地线有点矮啊，真害怕这个触电了。这里面凉快，哎呀，这个地有点吓人啊！真正的摩托车大军来了，走不动路了，太热了。哎，这个两万七，相当于人民币八块钱左右。休息一会儿，脚都走痛了。脚底还磨成一个泡了。今天胡志明这边的天气有三十八度啊，我受不了了，只能把这个帽子给他戴起来了，感觉这个皮肤晒黑了。找个地方休息吧，到了下午两点我就去开旅店了。外面实在是太燥热了，摩托车的吵闹声，再加上这个高温，实在是扛不住啊。大街上面。没有一块地方是安静的，全部都是摩托车声音。现在的气温就已经达到了三十三度了，你看中午十二点钟，哎，两点钟，下午三十七度啊。挑不到喜欢的拖鞋，真的是难搞啊！哎、哦、呀，这里啊，走进了菜市场啊。有点湿漉漉的这里，哎呀，走错路了，买拖鞋买到这里来了，哈哈，卖小吃的这里，哎，这出去就是大路了，随便买一双鞋揣着吧，实在没办法的话，买双拖鞋，哎呀，穿这个太重了，看这看。
终于买到拖鞋了，现在穿起来舒服多了，也凉快多了。我打算去挨个摩啊，天气实在是太热，都受不了，走不动路了，走不动路了。这里有这个足底按摩，二十万越南盾，一个小时。这个脚走的疼死我了，坐进去按摩一下。拖鞋。好困啊！坐在里面按一下脚，走路走不动了。这里凉快，按一下还是很舒服的。现在是下午的三点多了，我现在好困啊，眼睛都感觉睁不开了。这里的气氛实在是太晒了，外面现在零下呃零上三十八度，这里的天气实在是扛不住啊。吴志明这边的人啊，游客比较多，所以住宿呢也相对比较贵一些，而且房间呢也非常的普通。这边吃的也很贵啊，我打算睡一觉，然后晚上的话去步行街去转一转，泛武老街啊，在吴志明还是非常的出名的。到了晚上凌晨十二点钟再出发。我现在躺下床，好好的休息一下，待会儿洗个澡。好了，我们晚上凌晨十二点钟再见，拜拜。晚上的十一点多了，刚刚一觉睡醒了，洗了个澡，出来逛一下。吴志明这边的天气啊，白天三十八度，晚上非常的凉爽惬意啊。没吃过晚饭，现在出来一点时，看一下身后非常的热闹，那边好像是酒吧一条街。但是我对于那些比较热闹的地方不太感兴趣啊，可能是年纪大了吧，比较喜欢那种安静的氛围。还是胡志明不太适合我，有可能明天我去查找一下老挝领事馆的办签证的事情吧。如果那里办理好的话，我就离开胡志明了。如果胡志明这边不能办理老挝的签证的话，我只能去岘港那边了。这是一份螃蟹的大茄子啊，这边消费还挺高的。晚上的越南啊，确实是非常的凉快。刚刚吃的那个海鲜烧烤不新鲜，感觉肚子又不太舒服了。我一般不好的海鲜不能吃，一吃就拉肚子，也不知道是怎么一回事，只能吃那些新鲜的。然后这里呢是卖那个越南米粉的，吃一份越南米粉吧。这个越南米粉就在这个马路上坐着。刚刚出去逛了下街，然后吃了几口饭就回来了。胡志明这个城市呢，白天气温很高的，但是晚上还是。很凉快的。本来呢，我呢想去那个叫泛武老街，那个地方好像是酒吧一条街吧。我也是上网搜索才知道那个地方的。刚刚好像已经到达那条街了，我没有进去，因为在那个街的旁边的时候啊，感觉那个地方比较鱼龙混杂吧，只能说那个地方几十国、几十个国家的人聚集在那个地方，还有一些在街边。拉客的吧，好像是，我就在那旁边转了一下，我就突然不想进去了。就是有句话说的挺好的，就是“近朱者赤，近墨者黑”。像这种地方啊，就如果你待的时间久了，可以改变一个人的，真的。就去过一次了，你可能会去去第二次。反正我不太喜欢，我还是喜欢那种比较安静的地方啊。大城市真的不太适合我，还是农村比较适合我。
，明天我就打算去看一下前往老挝的签证有没有胡志明。如果没有的话，我只能匆匆忙忙的离开胡志明，到其他的城市去了。接下来还有在越南，只能待个九天左右啊，就签证也快过期了，我要去办理签证的事情了。其实我这个人啊，自控能力啊还是非常强的。小的时候呢不怎么行，小的时候我记得以前会抽烟嘛，也是到了一个不好的一个圈子嘛，就是别人学了一些坏习惯，你也跟着学，然后长大了就后悔了。但是好在呢，我们把那些东西给戒了。所以说，一个环境啊能够改变一个人，所以大家一个选择一个好的环境，自己要控制啊，理性。好了，今天就分享到这里吧，明天我们再见，拜你签证。